కట్ చేసుకున్న ఈ పీసులకి లైనింగ్ పీస్ డ్రస్ పీస్ కలిపి చుట్టూ జాయింట్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేశాను ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ పీసు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేశాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ ఓపెన్ వైపున పైపింగ్ వేయడం కోసం ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ని తీసుకున్నాను ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపు నుండి కుట్టేసేసుకొని సన్నగా జస్ట్ ఇలా పైపింగ్లా కనిపించేలా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు పీసులకి చివరి వరకు పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ రెండు పీసులకి పైపింగ్ వేశాను ఇలా పైపింగ్ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేయడానికి ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని లైనింగ్ పీస్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఒక చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ పై వైపు నుండి ఒక రెండు ఇంచులు గ్యాప్ వదిలేసి ఇక్కడ మనకి నెక్ దగ్గర ఓపెన్ ఉండడానికి ఫస్ట్ ఒక చివరి నుండి ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా చివరి వరకు కుట్టేయాలి చివరిన ఒక పది ఇంచులు గ్యాప్ ఉండేలా ఇక్కడ వరకు కుట్టేసి ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేయాలి ఒక వైపున ఫస్ట్ ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండవ వైపున పీస్ని జాయింట్ చేయాలి ఈ పీస్కి పక్కనే వచ్చేలా మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా ఈ పీస్ని జాయింట్ చేయాలి ఈ రెండవ పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో డిజైన్ వేయడం కోసం ఈ ఆపోజిట్ కలర్ పీస్ని ఇలా డోరీని స్టిచ్ చేశాను డోరీని ప్రిపేర్ చేసి ఇలా చిన్న చిన్న పీసుల్లా కట్ చేసుకొని ఈ పీస్ని జస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా డోరీని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకొని ఈ రెండవ పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఒక రెండు ఇంచులు గ్యాప్ వచ్చేలా ఈ పీస్ని ఇలా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా ఈ రెండో పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇలా మధ్య మధ్యలో పెట్టుకొని మొత్తం ఒక నాలుగు లేదా ఐదు డోరీస్ని ఇలా మధ్యలో పెట్టేసుకొని కుట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా పీస్ని ఈ మధ్యలో లైనింగ్ పీస్కి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైనింగ్ పీస్ని తీసుకొని ఈ రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేసేసి మధ్యలో ఈ డోరీస్ పెట్టేశాను ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ పీసులు కలిపేసి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఒకేసారి రెండు వైపుల హ్యాండ్స్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఈ మోడల్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలి అనేది మన ముందు వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను ఒకవేళ మీకు ఈ హ్యాండ్ డిజైన్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను చూడవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి షోల్డర్స్ అలానే హ్యాండ్స్ కూడా జాయింట్ చేసేసుకుందాము ఇలా రెండు వైపుల ఈ షోల్డర్ హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేశాను ఇలా రెండు వైపుల హ్యాండ్స్ని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్ జాయిన్ చేసుకోవడానికి మనం ఖర్చు కోసం రెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా పెట్టాం కదా అలానే ఇక్కడ వచ్చేసి రెండు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అలానే వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర రెండు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి హిప్ లూజ్ దగ్గర వచ్చేసి మనం ఖర్చు కోసం వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టాం కదా ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకొని ఇలా ఫస్ట్ మనం డాట్స్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ డ్రెస్ని సైడ్ జాయిన్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇదే విధంగా రెండో వైపున కూడా సేమ్ ఈ చెస్ట్ లూజ్ దగ్గర వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర రెండు ఇంచులు అలానే హిప్ లూజ్ దగ్గర వన్ ఇంచ్కి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని మనం ఈ హ్యాండ్కి చివరి నుండి ఇక్కడ హిప్ లూజ్ దగ్గర టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర వరకు సైడ్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా రెండు వైపుల సైడ్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ డ్రెస్ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా రావాలి అంటే ఇక్కడ ఖర్చు ఉంది కదా ఈ ఖర్చు దగ్గర చిన్న చిన్న టక్సులు పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఇక్కడ ఈ షేప్ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇదే విధంగా రెండవ వైపున చిన్న చిన్న టక్సులు పెట్టేసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న టక్సుల్ని పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి మనం ఖర్చు కోసం కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ కట్స్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఈ సైడ్ ఇక్కడ హిప్ లూజ్ ఉంది కదా ఇక్కడి నుండి ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర వరకు ఫాస్ట్ ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకోండి చివరి వరకు ఇదే విధంగా రెండు వైపులా పీసుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా కొలుచుకొని ఇట్లా వన్ ఇంచ్ వరకు మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్స్ని స్టిచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కట్స్ని స్టిచ్ చేయడానికి ఈ మార్కింగ్ వరకు ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇలా లోపలికి పోవాలి పీస్ ఇలా లోపలికి పోవడానికి ఫస్ట్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర వరకు ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సగ
ఇక్కడ ఇలా మొత్తం చుట్టూ కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ రెండవ చివరన ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా ఈ మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ వన్ ఇంచ్ వరకు కరెక్ట్గా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి మధ్యలో కట్స్ ఎక్కడ వంకలు రాకుండా స్ట్రైట్గా వస్తాయి ఈ విధంగా ఇటువైపున ఇలానే రెండవ వైపున కూడా కట్స్ని మనం ఒక్కసారి మార్కింగ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా కట్స్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ చివరన అంచుంది కదా డ్రస్ పీస్ది ఈ చివరన అంచుని ఫోల్డ్ చేయడం కోసం మనం మనం ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని తీసుకున్నాం ఆ ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఫస్ట్ ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ మరలా ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో బ్యాక్ పార్ట్లో రెండు పీసులని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపుల ఈ కట్స్ అలానే చివరి వైపున ఎక్స్ట్రా పీస్ని కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇప్పుడు మనకి డ్రస్ మొత్తం స్టిచ్ చేయడం పూర్తింది ఇలా మొత్తం డ్రస్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ నెక్ రౌండ్ ఎంత వచ్చింది అనేది ఒకసారి కొలుచుకోవాలి పదిహేడు ఇంచులు ఈ పదిహేడు ఇంచుల్లో మనం కాలర్ని కట్ చేసుకోవాలి కాలర్ని కట్ చేసుకోవడానికి ఒక బకరం పీస్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మొత్తం ఈ కాలర్ కోసం పదిహేడు ఇంచులు వచ్చింది కదా వచ్చిన పదిహేడు ఇంచుల్ని బకరం పీస్ పై వైపున మార్కింగ్ చేసుకోవాలి బకరం పీస్ పై వైపున మార్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ బకరం పీస్ని డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కట్ చేస్తుంది రౌండ్ కాలర్ కాబట్టి ఈ చివరి నుండి ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అలానే ఈ చివరి నుండి పై వైపునకి మూడు లేదంటే నాలుగు ఇంచుల వరకు మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే నాలుగు ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా మార్కింగ్ చేసిన ఇక్కడ నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా డ్రా చేసుకోవాలి అలానే ఇక్కడ మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఏడు ఇంచులు ఇక్కడ స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకొని ఈ రెండు నాట్స్కి మధ్యలో ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఇలా మార్క్ చేసేసి రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం కాలర్ని డ్రా చేసుకోవాలి కాలర్ని డ్రా చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్కి పై వైపున మనకి కాలర్ వస్తుంది ఈ కాలర్ వెడల్పు వచ్చేసి మనం ఒకటి లేదా ఒకటి పావు ఇంచ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే వన్ ఇంచ్ తీస్తున్నాను ఈ మార్కింగ్కి చుట్టూ ఇలా వన్ ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ మధ్యలో పీసు కాలర్ కోసం వస్తుంది కాలర్ కోసం మనం ఈ ఫస్ట్ మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్ వచ్చేసి మనకి కాలర్కి చివరి వైపున వస్తుంది ఈ పై వైపున వచ్చే కొలతో వచ్చేసి మనం డ్రస్కి జాయిన్ చేయడానికి సరిపోతుంది అందుకోసం ఇక్కడి నుండి కాలర్ లెంత్ ఎంత కావాలి అనేది కొలుచుకోవాలి మనకు వచ్చిన ఫుల్ లెంత్ వచ్చేసి పదిహేడు ఇంచులు కదా పదిహేడు ఇంచుల్ని మనం డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి పదిహేడు ఇంచుల్లో సగం ఎనిమిదిన్నర ఇంచుని ఇక్కడ నుండి మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్కడ వరకు ఎనిమిదిన్నర ఇంచ్ వస్తే అక్కడ వరకు మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ బయట వైపున మనకి డ్రస్కి జాయిన్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి మనకి చివరిన కొంచెం కర్వు తీస్తే చూడటానికి బాగుంటుంది కాబట్టి కాలరు ఇక్కడ నుండి జస్ట్ ఇలా రౌండ్ షేప్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఈ మధ్యలో చిన్న టాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి మనము స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఈ మధ్యలో నుండి కాలర్ని జాయిన్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలా మనం ఈ బకరం పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ బకరం పీస్ని మనము డ్రస్ కట్ చేసుకోగా మిగిలిన పీస్ ఉంది కదా ఆ పీస్ని ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్ని వచ్చేసి డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఇలా క్లాత్ని తీసుకొని ఈ క్లాత్కి పై వైపున ఈ బకరం పీస్ని పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక్క చివరి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడి నుండి మనకి ఎక్కువ కుట్టు రాకూడదు ఈ బకరం పీస్ చివరిన స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి నుండి రెండవ వైపున 
ఈ చివరి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకోవడానికి మామూలుగా అయితే మనకి ఈ క్లాత్ సరిపోతుంది ఈ క్లాత్ కొంచెం పలుచగా ఉంది కదా మనం బక్రము ఇలా కాలర్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా తెల్లగా కనిపిస్తుంది బకరం అందుకోసం అని చెప్పి నేనేం చేస్తానంటే ఈ పీస్కి ఒకవైపున లైనింగ్ని యాడ్ చేస్తున్నాడు ఇలా లైనింగ్ పెట్టేసి ఒకవైపున మనం కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే కాలర్ మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత పై వైపున బకరం కనిపించకుండా నీట్గా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి ఒక లైనింగ్ పీస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ కాలర్కి పై వైపున స్టిచ్ చేసేసుకుందాం ఇలా ఈ కాలర్కి పై వైపున వరకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చుట్టూ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకొని ఈ కాలర్ దగ్గర నీట్గా రౌండ్ తిరగడానికి మధ్యలో జస్ట్ ఇలా టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్సులను పెట్టేసుకొని ఈ బకరం పీస్ ఉన్న వైపున పీసుని ఇలా తీసుకొని ఒక చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి వరకు మాత్రమే మనం కుట్టేసి రఫ్ చేసాం కదా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఒక పీస్ని మాత్రమే ఒక పీస్ని ఇలా బయటికి తీసేసుకొని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా ఈ బకరం పీస్కి ఒకవైపున ఆంచుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా ఒకవైపున ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం డ్రస్ పీసుని తీసుకోవాలి డ్రస్ పీసుని తీసుకొని ఈ బ్యాక్ పార్ట్లో సగానికి ఫోల్డ్ చేసి టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కాలర్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి కాలర్ని జాయింట్ చేసుకోవడానికి ఈ డ్రస్ పీస్లో లోపల వైపు నుండి మనం కాలర్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ బకరం పీస్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని కరెక్ట్గా మధ్యలో మనం చిన్న టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి బ్యాక్ పార్ట్లో టక్స్ వచ్చేలా ఇలా లోపల వైపు నుండి ఫస్ట్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఒక చివరి నుండి ఇలా మధ్యలో స్టార్ట్ చేసి ఒక చివర ఇదే విధంగా మరలా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి రెండవ చివర ఇలా ఫస్ట్ ఈ ఒక పీస్ని జాయింట్ చేసేసి లోపల వైపు నుండి కాలర్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ కాలర్ పీస్ని ఒక పీస్ని ఇలా విడిగా తీసుకొని ఇంకొక పీస్ని ఈ డ్రస్ పీస్కి లోపల వైపు నుండి చుట్టూ జాయింట్ చేశాను ఇలా జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కాలర్ పీస్ ఇలా పై వైపునకు తీసుకోవాలి పై వైపునకు తీసుకొని ఈ ఖర్చుని లోపల వైపునకి పోయేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఈ ఖర్చుకు పై వైపున మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాం కదా ఇలా వచ్చేలా ఈ పీస్ని పెట్టుకోవాలి ఇలా వచ్చేలా ఈ పీస్ని పెట్టుకొని చుట్టూ ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ ఎక్స్ట్రా ఖర్చుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఖర్చు పై వైపున ఈ పీస్ వచ్చేలా పెట్టి చుట్టూ కుట్టు వేశాను ఇప్పుడు మనకైతే ఈ కాలర్ని స్టిచ్ చేయడం పూర్తయింది ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పై వైపున జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ని ఒక్కసారి నీట్గా సరి చేసేసుకొని ఈ జాయింట్ పై వైపున ఇక్కడ నుండి కుట్టడం స్టార్ట్ చేసి కాలర్కి చివరి వైపున చుట్టూ కుట్టు వేసేసి రెండవ చివరిన ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ కాలర్కి పై వైపున ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి మొత్తం ఈ కాలర్ని స్టిచ్ చేయడం పూర్తవుతుంది ఇలా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా రౌండ్ కాలర్ పెట్టేసి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఇలా స్లిట్ పెట్టేసి చాలా ఈజీగా మనం డ్రస్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఈ డ్రస్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత రెడీమేడ్ స్టైల్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రంట్ స్లిట్ వచ్చేసి రౌండ్ కలర్ డ్రెస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ మోడల్స్ డ్రెస్సెస్ని ఎప్పటికప్పుడు ముందుగా మీరు వీడియోస్ రూపంలో చూడాలి అనుకున్నట్లయితే మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక